Vamos, Alma. Sacrifica el cordero que dijiste. Pudimos vengar la sangre de nuestro hijo. Demos gracias por eso. Cuánto me alegro. Hoy podemos festejarlo. ¿No les parece? Uh -huh. Señor Jacob. Abogada, mire. Nos llevaremos a cara a nuestra casa enseguida. No nos obligue a tratar con esa mujer. No soporto ni sus lágrimas, ni esas eternas despedidas. Dese prisa. Está bien. De acuerdo, señor Jacob. Oye, ¿qué sucede? ¿Qué dijo el juez, mamá? Tendré que interrumpir su despedida. El abuelo de Khan lo espera afuera. Debemos llevar a nuestro hermano a casa. A recoger sus cosas. Después nos despediremos. ¿De acuerdo? Dígaselo. Lo hacen a propósito. Lo único que quieren es lastimarnos más, lo sé. Esto no funciona así. Su abogado se los explicará. Mamá, ¿van a llevarnos con el abuelo otra vez? ¿Qué más quieres hacer? ¿Eh? ¿Cuántas veces más vas a sorprenderme? No puedo creer que seas la misma mujer con la que pasé tantos años. En realidad, ¿quién soy? Soy la mujer que construyó una familia haciendo muchos sacrificios y que ahora está destruida, Kadir. Y lo que es más importante, soy la mujer que perdió al hombre que amaba por culpa de Gulperi. Así es más fácil, ¿cierto? Es más fácil pensar que este matrimonio terminó por culpa de Gulperi. Ni siquiera eres capaz de asumir la responsabilidad que es tuya. Cállate, ya basta. Vas a pagar por esto. Vas a pagar por las lágrimas y el miedo de ese pobre niño, Seima. ¿Crees que puedes asustarme? Mi familia quedó destruida. Hay un precio más alto que ese. ¿Es así como vas a asustarme? ¿Mi hermano se irá con el abuelo? ¿Por eso estás llorando? No. No, hermano. No es por eso. Es por otra razón. Perdóname. ¿Solamente yo me voy a ir? ¿Mi hermano y mi hermana se quedarán? ¿Solamente yo? de mi hermano y del señor Narices. Voy a crecer extrañándote mucho, madre. Perdóname. Lo siento. No quiero, no mire con él. No he podido estar con mi conejo. No he dormido contigo tampoco. No me has dicho que mis mejillas son muy suaves. No lo haré. Díselo a mi abuelo.
tienes que irte en este momento. ¿De acuerdo? Mírame. Esta no es una separación. Estamos en la misma ciudad y pasaremos los fines de semana juntos. Te recuperaré lo más pronto posible. Me darán tu custodia, lo prometo. No nos van a separar. ¿Entendido? Señor Jacob. Ah, aquí viene otra vez. ¿Hablamos aquí? ¿O podemos hablar a solas? ¿De qué se trata? De su hijo. Ayub. ¿A qué se refiere? Suban al auto, iré enseguida. Jacob, a partir de hoy nadie va a ocultarle nada a nadie, ¿me entiendes? No te metas en asuntos de hombre. Sube al auto, Fatma. Vamos. ¿Pueden quedarse? ¿Eh? Así podrán enterarse de las circunstancias. Escuche, se lo diré sin dudarlo. O renuncia acá, no sacaré toda la basura que escondió bajo la alfombra. ¿Usted decide? ¿De qué habla? ¿Quién va a creerle? A ver, ¿quién? No le creerán. ¿Eh? ¿Cree que soy tan ingenuo, señor Kadir? Si tuviera alguna evidencia, ya estaría en la cárcel. Ya escuchó al juez, mi nieto se irá conmigo. Así que guarde sus sucios trucos para la gente que no sabe cómo defenderse. No funcionan conmigo. Encontraré cada una de las evidencias y lo enviaré a la cárcel. O dejaré de llamarme Kadir. El papeleo está listo. Debemos llevarnos a Khan. Su abuelo ya lo está esperando. Señora Seima, hasta ahora he guardado silencio a pesar de todo lo que ha hecho. Pensé en su dolor, traté de ser comprensiva. Hizo llorar a mi hija y aún así no dije nada. Pero ya basta, también tengo mis límites. No voy a permitir que me difame delante de mis hijos. Por su culpa nos quedamos como hojas al viento. Ya no permitiré que nos lastime más. En verdad. ¿Y qué derecho tienes a destruir el hogar de una mujer y de acabar con su familia? ¿Es que tienes derecho a fingir inocencia y a pasar momentos románticos mirando a los ojos a un hombre casado? ¿Es Seima, eso? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hassan. Escuche, se lo digo por última vez. Usted no puede seguir atentando contra mi honor difamándome, en especial frente a mis hijos. Si vuelve a hacerlo, no voy a ser tan comprensiva. Por su culpa, no hemos podido tener ni un solo momento de tranquilidad. Eso es lo que dicen, ¿sabes? Cada quien recibe su merecido. Seima, ya basta. Vamos, hijo. Seima, sal. ¿Qué te pasa, Kadir? ¿Perdiste la razón? ¿Podría salir? ¿Por qué? Ven conmigo. ¿De qué se trata, Kadir? Por favor. Oye, ¿qué pasa? En verdad ya estás lo verás. loco. Has perdido la razón. Ah. Estás loco. Ven conmigo, mi querido nieto. Ven con tu abuelo. Volveremos a estar juntos. Por fortuna, la justicia no es ciega, hijo mío. Lo dijo el juez. Si tomó esa decisión, tiene que ser porque sabe algo. ¿Quedó entendido? Estoy sordo. No escucho. Es mejor así. Ah. Vas a regresar. 
regresar. No te preocupes, solo resiste. Ya no le des falsas esperanzas al niño, Hassan. Haz lo que te dé la gana, abuelo. Pero no nos volverás a separar. Nadie va a separarnos, hijo. Mis puertas están abiertas. Subí al auto y estaremos Ajá. todos juntos. Nunca. Ahí dentro escuchaste lo poco honorable que es tu madre. No es verdad. Escúchame. No te atrevas. No pongas a prueba mi paciencia. Ten cuidado con lo que dices. Nadie puede hablar así de mi madre. ¿Me escuchas? ¡Nadie hablará así de ella! Está bien, tranquilo, hijo. No le pido que tenga un poco de piedad. Hace tiempo que sé que es incapaz de algo como eso. No dije nada porque estaban de duelo, pero ya es suficiente. ¡Ya basta de difamaciones! Si no fuera así, ¿el juez nos lo habría entregado? Está bien, esa fue su decisión. Pero si mi hijo derrama una sola lágrima por culpa de ustedes, entonces no me importará lo que dice la ley y haré uso de mi derecho como madre. ¡Que todos ustedes lo sepan! ¿Está bien? <ríe> ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Suban al auto! ¡Cader, ve por el niño! ¡Vamos! ¡Apresúrate! Espera un momento. Hijo mío, perdóname. Lo siento mucho, pero te recuperaré y será lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Mi hermoso hijo. Te amo, hijo. No tengas miedo, ¿de acuerdo? No temas. Mamá. ¡Hazlo! Vamos, cariño. Vamos. Madre, mi hermosa madre, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Sube, hijo. sube, anda. Hijo, no tengas miedo, ¿de acuerdo? Mira, aquí estoy, mi niño. Mira, aquí estoy. Entiendas, no tengas miedo, no te preocupes. No te preocupes. ¿Qué sucede, Kadir? ¿A dónde vamos? Kadir, ¿podrías contestarme, por favor? ¿Qué estás tratando de hacer, Kadir? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Así reaccionas después de perder? ¡Bravo! ¡Qué hazaña! Esto es lo mejor para el niño, lo sabes. ¡Kadir! Mientras el rico tira el dinero, el pobre llora. Ven a una mujer que trata de ponerse en pie. Y la aplastan, malditos infelices. Señor, eso no es exactamente así. No entiendo. Hassan. Te escucho. ¿Recuerda a Kadir, el abogado? El hombre alto. Ah, sí. Es un amigo de mi madre, de Foca. Nos ayudó. Nos ha ayudado mucho. Cuando más lo necesitábamos, se hizo cargo de nosotros. Bien. Es un hombre decente. Lo es. Lo es, pero... tiene una esposa. Es muy desagradable. Y difamó a mi madre en la corte. No te enfades por eso. Lo he visto. Soy testigo. Tu madre es una mujer fuerte e inteligente. No podrán afectarla un par de mentiras. Es una mujer honorable. Aún así se llevaron a mi hermano. ¿Sí? No debes tirar la toalla, chico. El juego acaba de empezar. 
está el señor Darcy. Es un buen abogado. Si Kadir es un hombre honesto, él es hábil. Psst. Iremos a consultarlo, ¿de acuerdo? Gracias, señor. En verdad, se lo agradezco mucho. No puedo volver a casa. No volveré a comer bien. Una vez más moriré de hambre. ¿Y con tus primeros auxilios? Será mejor que me cuide ahora. Vamos, no digas eso. Mi madre también te quiere. Puedes venir a casa cuando quieras. Además, Hassan te considera como un hermano. ¿Y tú? Aquí vienen. Señor, estamos listos para hacer la mudanza. Está bien, iré enseguida. No, señor, no se moleste, lo haremos nosotros. No, aún no terminamos de hablar, muchacho. No lo sabes, ya no hay huelga. <risa> la huelga se acabó. Vaya... Es bueno escuchar una noticia agradable. Me alegro mucho, señor. Alguien bajó la información de la computadora de Erdal. Se la dieron a ese abogado tuyo. Claro, esto debe ser algo que te es conocido. ¿Cierto? ¿Y qué hacemos? ¿Debemos darte una medalla por esto? Si le das también una Yokan. ¿De acuerdo? Sí, lo haré. No me mires así, Kadir. Solo hice mi trabajo y de ti aprendí que tengo que hacer todo con tal de ganar. Piensas que ganaste, ¿no es así? ¿Eh? Vas a tratar de aleccionarme hablando de nuestra reputación. ¿Te das cuenta de la posición en la que me dejaste por culpa de tu relación con esa mujer? Se supone que tendría que quedarme sentada sin hacer nada. Dime, lo único que hice fue tratarme de defender. Firma. Y terminaremos con esto. ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Es tu manera de vengarte por lo del juicio o qué? ¿Puedes firmar el documento, Saima? ¿Ya hablaste lo suficiente en el juicio? ¡Vamos! Solo quiero comenzar una nueva vida con mi hija. Eso es todo. Anda, acabemos con esto. ¿Con nuestra hija? Por salvar a esta mujer te arriesgaste a morir. Te pusiste frente a ella para defenderla. ¿Pensaste en nuestra hija entonces? Si hubieras muerto, ¿qué habría pasado con Artemis? Está bien. Escucha, tranquilicémonos. Lo que está pasando es muy serio. Estamos exhaustos, Kadir. Hay que tranquilizarnos. Ya mañana hablaremos acerca del acuerdo y del divorcio. Por favor, Kadir. Por favor. Cuando me casé contigo me prometí muchas cosas. Me dije que te haría feliz y que te respetaría, que serías mi prioridad en la vida. Quise darte todo lo que mi padre le había escatimado a mi madre. Pero creo que me he equivocado. No sabía lo que decía. Estaba equivocado porque nuestros sueños no eran los mismos. Fue una injusticia construir nuestro matrimonio sobre las heridas de nuestra infancia, las tuyas y las mías. Me equivoqué. ¿Pero qué pasará con las heridas de nuestra propia hija?
No pasará nada. Para eso estamos sus padres. Tiene una madre y un padre que la quieren. ¿No es así? Estará bien. No debemos cargarla con nuestros problemas. No la aplastaremos entre los dos. No funcionó, fracasamos como marido y mujer. No lo logramos. Al menos intentemos ponernos de acuerdo. Pienso que podemos hacer eso por Artemis. mi hijo. ¿Qué estás haciendo aquí en mi casa? Mi hijo no entendió nada. Está muy confundido y asustado. Quiero verlo. Voy a pasar. Pero si acabas de abrazarlo, ¿qué otra cosa quieres? Señor, quítese. No. Está con su tía. Lo abrazó y lo está consolando. Así que largo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué tía? Yo soy su madre. Déjeme pasar. Quítese. O te vas de aquí o llamo a la policía. Hágalo. Llámenos enseguida. Hágalo. Hace mucho frío aquí. ¿Quién abrió la ventana? Solo mira a esa mujer. ¿Por qué vino a buscarnos otra vez? Escúchame. Tengo una orden de la corte para quedarme con él. Debes obedecer la orden del juez. Lo verás una vez a la semana. Y haré un calendario de visitas. Khan siempre será mi hijo, señor Jacob. ¿Alguna vez le hice algo así? ¿Cuándo lo rechacé cuando fue a verme a mi casa? Pero claro, solo iba porque quería lastimarme. Usted no quiere ser el abuelo de mis hijos. Usted quiere poseerlo, señor Jacob. Hace meses que está aquí. ¿Cuándo se ha interesado en mis hijos? ¿Ha ido a preguntar si están bien? ¿Ha preguntado si tienen algún problema? ¿Los tomó de la mano? ¿Les preguntó si necesitan ayuda? No lo hizo y sé que nunca lo haría. ¿Cómo lo haría? Si tú los pusiste en mi contra. Eso no es verdad. Usted los puso en su contra con sus mentiras. No importa. Ahora el rey soy yo, Gulperi. Se cumplirá mi ley. Vendrás una vez a la semana, quedó claro. Así será. ¿Qué significa eso? Porque quiero a mi nieto. Me quedaré aquí hasta que termine su tratamiento. Pero después, todos se irán a casa. Nos iremos a Taskinhan. Podrás ver a Khan en los veranos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? ¿Dónde está Khan? ¿Dónde está Khan? ¡Quiero ver a Khan! Vamos, ¡Señora mujer. Fatma! ¡Señora Fatma, Lárgate tiene que ya. ayudarme! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Tenga piedad Vete de mí! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¿Qué tanto miran? ¿Qué tanto miran, idiotas? ¿Quieren que entre a llevarse a mi nieto? ¡Por favor, tienen que ayudarme! ¡Tengan un poco Saque de piedad! ¡Khan! ¡Saldar! ¡Khan, hijo! ¡Señor Jacob, ya basta! Señora, Gulperi, ¡Suélteme! Se ruego, venga ¡Suélteme! ¡Se lo ruego! ¡Déjenme! Vamos, Cordero, vamos allá atrás a sentarnos, ¿eh? Ven conmigo, ya verás a dónde te llevaré. Hay muchas cosas en la habitación de atrás, ¿ah? ¿eh? Vamos, mi Cordero, escucha, te daré muchos juguetes. Te enfriarás en la ventana. Espera, Cordero, Can, te enfriarás. Vamos, vamos, mi pequeño. Vamos, mira, mira, Can, te enfriarás. Vamos, Can, Can, espera. ¡Ah! 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 Señora Fatma, tenga un poco de piedad. Suéltame. Hijo mío. Aquí estoy, mamá. Déjenla tranquila. Si le pasa algo a mi mamá, los voy a matar. Ah, mi amor. Kadir, sé que estás muy enfadado, pero por favor, tranquilicémonos. Mañana volveremos a hablar de todo, del acuerdo y del procedimiento de divorcio. Por favor. Al menos logremos terminar con esto como se debe, Seima. Te lo ruego. Mira... Cada segundo que pasa, ¿eh? me doy más cuenta de que esto que hacemos es la mejor decisión para ambos. Así que la mejor opción es ella. Eres un hombre muy pequeño, no lo puedo creer. Eres muy poca cosa como hombre. Sí, está bien. También vamos a discutir frente al juez nuestros asuntos. Hablaremos de nuestra vida familiar, de nuestro matrimonio. Bien. Dame eso. ¿Tanto quieres mi firma? Hija, ¿ya saliste de la escuela? ¿Qué hora es? ¿Qué sucede? 
¿Qué quería papá que firmaras, mamá? Un documento de trabajo. Tu madre y yo vamos a firmar un acuerdo de divorcio, cariño. Ya te hablé de este procedimiento. ¿Y con una firma se acaba todo? Y habrá un juicio. Pero en unos días estaremos divorciados. ¿Me quedaré con mi madre? Compartiremos la custodia. Estarás conmigo tres días de la semana y con tu madre los otros cuatro. Esta es mi casa. Desde los ocho años tengo la misma habitación. Puedes venir aquí a visitarme. Dentro de un año más saldré de la escuela. Después ya veremos qué hacer. No hagas esto. Vamos, ya es suficiente. Acéptalo, por favor. Si lo haces también, nuestra hija lo hará. Que tu ira o tu deseo de venganza no nos afecte a tu hija y a mí. No quiero que seamos como otras parejas divorciadas. No la obliguemos a tomar partido. Cuando nos casamos también dijiste que no seríamos como los demás. Es verdad. Quisiera que hubieras comprendido mejor a qué me refería. Tal vez ahora sería distinta. Gulperi, escucha. Tienes que irte. Anda, por favor. Señora Gulperi, no haga esto. No haga enfadar al señor Jacob. En verdad la lastimará. Que lo haga. Que me lastime. Gracias a sus golpes soy más fuerte. Su maldad me hizo un mejor ser humano. Ya no soy la antigua Gulperi. Que lo intente. Gulperi, puedes estar muy segura. No me alejaré de tu hijo ni un solo segundo. Llámame a la hora que quieras y podrás hablar con él. Fidán. Pero ahora vete, por favor. Can está a mi cuidado. Mientras yo esté con vida, nadie podrá lastimarlo. Fidán, en el camino escribí esto para Can. Podrías dárselo, tal vez esto lo anime. Claro que lo haré. Te lo agradeceré tanto. Can tiene suerte de tener una madre como tú. También quisiera tener una Gulperi que me cuidara. Si así fuera, no sería la esclava de los Tasquín. Perdieron todo el sentido de humanidad. Fueron capaces de arrancarle de las manos a su pequeño. Cualquiera se conmovería al ver eso. Pero ya ves lo que pasó. ¿Y aún así quieres seguir con ellos? ¡Fidán! ¡Fidan, ¿en dónde estás? Bienvenido, señor Kadir. Buenos días. Amigo, ten cuidado. Lo que llevas ahí es frágil. Buen trabajo, señores. Buen día, señor Gracias, Kadir. Señor Kadir. Gracias, buen día. Ah, veo que al fin llegó el gran jefe. No te hubieras molestado. Pudiste haber llegado dos horas antes. Decidiste dejarnos solos con la mudanza. <risa> ¿Tú solo cargaste con todo esto? Estoy bromeando, hermano. No me hagas caso. El jefe no tiene por qué cargar esas cajas. Aunque quisieras hacerlo, no lo permitiría. Pero este lugar es genial. 
Te felicito. Igualmente. Tréganlo aquí junto a la pared, pero no lo coloquen cerca de la ventana. ¿Cómo va todo? Bien. Quiero que terminemos lo antes posible. Ah. Si no te gusta, podemos cambiar todo de lugar. Gulperi, ¿cómo está? Como te imaginas. Está mal. Señores, se los agradezco. Primero encárguense de lo de adentro. Luego revisaremos este lugar, ¿de acuerdo? Gracias. Bien, como usted diga. Burku, quiero presentar una demanda penal en contra de Jacob Taskin. Será por homicidio de su hijo Yup. Pero no tenemos ninguna evidencia concreta. Debemos convencer al fiscal. ¿Qué vamos a darle? Al menos sabemos que estaba vivo cuando cruzó la frontera. Todo lo que nos envió Rekai y las cosas que descubrí en Taskin Han. Haz un archivo con eso. Se lo llevaré al fiscal. Está bien. de ese lado, cariño? Can, soy yo, Fidan. Si tienes la llave, abre la puerta. Tu madre te dejó esto, Can. Es para ti. te haya entregado a tu abuelo, no te quedarás ahí para siempre. El juez dijo que si arreglaba las cosas, podría recuperarte. Te lo prometo, trabajaré día y noche para solucionar esta situación. Vendré por ti tan pronto como sea posible. Volverás a dormir en mi regazo. Juntos leeremos libros. No llores, ¿de acuerdo? Solo piensa en que volveremos a estar juntos muy pronto. Sé que es difícil, pero ten paciencia. No permitas que te arrebaten la esperanza en el futuro ni la alegría, mi pequeño príncipe. Confía en tu madre. Todo esto pasará. Te amo con todo mi corazón, mi pequeño. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora de Job Taskin. Ah, ah. ¿Se me firmó el acuerdo de divorcio? Oye, ¿estás bien? Lo estoy. No lo sé. Nunca pensé que me sentiría así. 
es lo que quería. Finalmente nadie se casa para divorciarse. Me esforcé para convencer a Seima. Ahora nada en mi vida volverá a ser lo mismo. Solo hiciste todo lo que pudiste. ¿Podría ser tan comprensivo contigo mismo como lo eres con los demás? Cuando se fue mi padre me hice muchas promesas. Dije que nunca abandonaría a mi familia. Pero no fue así. Lo cierto es que te vas cuando tienes que hacerlo. Ahora lo entiendo. Hoy mi único propósito... es hacer lo que mi padre nunca pudo hacer. Demostrarle a mi hija que no la abandonaré. Descubrirás una nueva manera. Artemis es una chica inteligente. ¿Lo entenderá? Al principio será difícil, desde luego. Sin embargo, lo lograrás. Ya veremos. No lo sé. Soy Kaedir Aydin, hijo del fugitivo Jairi. Veremos qué puedo hacer. Sira, yo abriré, puedes irte. Adelante. Escucha. ¿En verdad lo hiciste? Sí. Seima, ¿qué hiciste? ¿Cómo fuiste capaz de firmar? Fácil, con una pluma. Está bien, claro. Es un gran acuerdo. Para quienes quieren divorciarse, obtendrás lo que mereces y más. ¿Pero tengo que recordártelo? Entiende. Para quienes quieren divorciarse, claro. Pero al final te arrepentirás. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Por qué me miras así? Estoy seguro de que cambiaste de opinión, ¿verdad? Ay, Seima, si ibas a cambiar tan pronto de opinión, ¿por qué firmaste? Escucha, siempre te lo he advertido. Te dejas llevar muy fácilmente. Otra vez actuaste impulsivamente, ¿verdad? Ese acuerdo no es el divorcio, Armagán. Solo es una firma. Únicamente es un acuerdo inicial. Iré con el juez. Voy a decirle que no me quiero divorciar. Le pediré otra oportunidad para poder salvar nuestro matrimonio. Le diré que quiero mucho a mi esposo. El juez decidirá posponer el divorcio. Nos dirá que regresemos en seis meses. Y durante ese tiempo, seguro que Kadir entrará en razón. ¿Entonces ese es tu plan? ¿Ah? No. Eso no funcionará. Vas a volver loco a Kadir mientras tanto, Seima. Se trata de un juego absurdo e innecesario. Deja que se vuelva loco. A fin de cuentas, vendrá aquí a agradecérmelo. Va a arrastrarse a mis pies. Por culpa de esa mujer insignificante, no terminará mi matrimonio. Voy a luchar hasta el final. Es lo único que voy a hacer. ¿Es aquí? Sí, es aquí. Mi madre me dio esta dirección. Es agradable. Sí, está bien cuidado. Es evidente que tienen más dinero. Son los privilegiados. No nos interesan. 
Mientras sean decentes y estemos en paz. Si estuviera aquí, Khan se alegraría. Vamos, chicos. Debemos bajar esto. Espera, amigo. Te ayudaré a bajarlo. Ah, mamá. ¿Viste a Khan? ¿Cómo estaba? Tu abuelo no me dejó entrar. Malditos sean todos ellos. No maldigas, hijo, por favor. Khan regresará con nosotros. Volveremos a estar juntos, no se preocupen. En fin, madre, ahora abre la puerta para poder descargar esto. Pido, por favor, que este sea un hogar para nosotros. Hija, entra con el pie derecho. Mamá, ¿nos equivocamos de lugar? ¿Es la casa de la conserje? Está amueblada. Uh, los inquilinos dejan aquí las cosas que ya no van a utilizar. ¿Son nuestras? Bueno, mientras estemos aquí, lo son. Vaya, esta es la única buena noticia del día. Hijo, ¿qué te parece el lugar? Después. Hablemos después, madre. Oh, está pesada. ¿Contiene un cadáver? Hay libros que pesan mucho, ¿verdad? Sí, creo que así es. Escucha, esta también es tu casa, ¿entiendes? Para mí, Hassan y tú son como hermanos. Sí, señora Gulperi. Eso lo sé bien. Estaré haciéndoles visitas. Son como mi familia. Si no vienes, me sentiré muy ofendida. No sé cómo unos padres pueden alejar de esa manera a un hijo. Tal vez lo tuvieron que hacer. Tal vez es así, pero yo no podría soportar estar lejos de mis hijos ni por un segundo. Me volvería loca. ¿Cómo alguien puede hacer algo así? ¿Usted puede entenderlo? También estuve en un orfanato. Sí, lo entiendo. Lo siento mucho. Perdóneme, no lo sabía. Con la partida de Khan estoy un poco confundida. Por cierto, no había tenido oportunidad de agradecerle. Y ya supe que ayudó mucho a mi hijo. Gracias. No tiene que agradecérmelo. Su hijo estaba en riesgo. Cualquiera lo habría hecho. Te lo agradezco mucho, qué mal, en verdad. Se trata de una mujer decente y trabajadora. No te arrepentirás de esto. Ni lo menciones, Kadir. Si tú la recomiendas, es suficiente para mí. Dile que mañana puede comenzar. Gracias. Le avisaré a la señora Gulperi enseguida. Mañana estará ahí contigo. Está bien. ¿Qué sucede? Si tienes tiempo, tengo buenas noticias. Ya tengo fecha de audiencia en el juzgado séptimo de Bakirkoy. ¿Cuándo será? En dos días. Muchas gracias por toda su ayuda. Ni lo mencione. Kadir. ¿Quién llamó? No es nadie. Hijo, ya te lo había dicho. Puedes venir cuando quieras, ¿de acuerdo? Vendré seguido, lo prometo. Bien. Nos vemos. ¿Podemos hablar adentro? No hagamos una escena el primer día. Eres como tu padre. Eres igual a él. Llevas el fuego por dentro y ahora quieres dejarlo salir. Si te escucho, anda, dilo. 
Si sabías que me estaba quemando, ¿por qué no dijiste algo? Hijo, no tengo nada nuevo que decirte. Te diría lo mismo otra vez. ¿Y lo que dijo esa mujer? ¿Mm? ¿Esas fotografías? Son inventos de tu tía. ¿Viste esas fotografías? ¿Qué había en ellas? Dime, ¿qué había? Tiene que haber algo. ¿Me entiendes? Tiene que haber algo. No lo entiendes. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No es verdad que te dije que mientras yo estuviera nadie podría ocupar el lugar de mi padre. No te dije que nadie podría actuar como si fuera mi padre. ¿Te lo dije o no te lo dije? Solo quería que... seas la esposa de mi padre toda su vida, ¿sí o no? Porque no soportaría lo contrario. ¿Cómo puedes ser una persona tan anticuada? ¿Eres un fanático, Hassan? Ve allá atrás. Ve, mi madre y yo estamos hablando. Si quieres decir algo, lo dirás después. ¡Vete de aquí! ¿Cómo te atreves a hablarle de esta manera a tu hermana solo por esas acusaciones? De no ser así, estaría hablando contigo, madre. Ya te habría perdonado. ¿De acuerdo? Escucha, Hassan. Hasta ahora no había querido decirte nada. Pero ten cuidado con lo que dices. Yo soy tu madre. No lo olvides. Madre, escucha. Mi intención al decirte esto es no lastimarte. Entonces elige tus palabras con cuidado, Hassan. Y tú tienes que entenderme. También tienes que entenderme. No me trates como un niño. Debes confiar en mis palabras, ¿entendido? ¡No te lo dije, mamá! ¡Te dije lo mismo una y otra vez! ¡Ay! ¿Qué? ¿No te dije que la gente lo malinterpretaría? ¿Que te señalarían por culpa de ese hombre? ¿Lo dijiste? Si lo hice, si te lo dije, ¿por qué no tomaste precauciones, madre? ¡Me avergonzaste! ¡Me avergonzaste frente a esas personas! ¡Sobre todo frente al abuelo! Yo no he hecho ninguna cosa para que te avergonzaras. ¡Soy el hombre de esta casa! Si permites que la gente hable de ti, me avergüenzas. Ya, tranquilo. No. Ven conmigo. Siéntate. Siéntate. Hijo, escucha, he sufrido mucho a causa de esa tontería del honor. Tu abuelo no me dejó ir a la escuela por esa razón. Mi vida se derrumbó. Me fui con tu padre cuando lo conocí solo para alejarme de eso. Pero tu padre hizo lo mismo. Me encerró en la casa. Como si cuando saliera todos los hombres me persiguieran. Como si todos quisieran manchar mi honor. Era tan celoso que ni siquiera me permitía sonreír. Te hizo mi padre. Te quería mucho. ¿Alguna vez te trató de lastimar? Eso es amor, hijo. ¿Así se demuestra? Eso solo ocasiona infelicidad. Tu padre y yo fuimos muy infelices. Luego, cuando él falleció, tus abuelos hicieron lo mismo conmigo. También decidieron encerrarme. Le pusieron un candado a mi puerta. ¿Qué? ¿Qué, qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No lo entiendo. Estoy diciendo lo que tu padre hizo. Estoy diciendo que los celos son malos. ¿No puedes entenderlo? El honor, el honor, el honor. ¡Qué fastidio! Simplemente no te dejan ser. Escucha. Mira, yo solo respondo ante mí por mis actos. No he hecho nada que sea vergonzoso. No te enfrentes a mí como si fueras mi padre, Eyup o tu abuelo. Entiéndelo, averigua, escucha y luego juzga. Eso estoy diciendo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que le diste la razón a mi abuelo. Por años me dijeron que mi madre era una mujer indecente, que hacías esto, que hacías lo otro, eso decían. Que veías a extraños y los llevabas a casa. ¿Ves lo que acaba de suceder? El abuelo ganó. No te das cuenta que están equivocados. Kadir y yo no hicimos nada malo, compréndelo. ¿Sabes lo que entiendo, eh? Lo único que entiendo es que hoy no salimos de la corte con mi hermano Khan. Es lo único que entiendo. Tal vez el juez pensó lo mismo que el abuelo. Y lo mismo que yo. Tal vez porque lo que dicen sí es verdad. Que si el río suena es porque agua lleva, madre. Ten cuidado con lo que dices.
Vamos, Fatma. Apresúrate. Me tienes esperando aquí. Yagup, no debemos dejar solo al niño. ¿Por qué tenías que insistir en que viniera? Pero si Kader está con él. ¿Y qué sé yo de esas cosas? Ven conmigo. Me dices lo que necesita y lo compraré. Es muy simple. Está vestido como si no fuera mi nieto. Su ropa es la de un niño pobre. Sí, de acuerdo. Iré contigo. ¿Qué pasa, Fatma? ¿Estás esperando a que el autobús pase? No hay ninguna parada aquí. No. No pasa nada. Apresúrate. Hijo, hijo, por favor, no te vayas. Lo hice porque estaba enfadada. No te dejaré ir, Hassan. No puedes irte. No lo harás. <risa> Así como tú no me respondes, yo no te pediré permiso. Aún eres un chico. Y tú eres una viuda. Hijo, espera. Ambos estamos muy alterados en este momento. No podemos hablar ahora. ¿Por qué tenemos que pelear tanto? Si te vas, estaremos perdidas. Hassan, ¿qué estás haciendo, eh? ¿Estás perdiendo la razón? ¿Acaso quieres que le dé un infarto a mi madre? Sé una buena hija, Bedrillé. Llena este vacío. Hassan, Hassan. ¡Idiota! Hassan, no lo permitiré. Ven aquí. Hassan. Hijo, espera. ¿Dónde vas, Hassan? ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Soy la nueva conserje, Gulperi. Me dijeron que les avisarían. Ah, eres la nueva conserje. ¿Podrías llevar esto al elevador? Está bien. Que se vaya. ¿No sabes que es un necio? Solamente necesita tiempo. Regresará, no te preocupes. Hija, tengo que ir a trabajar. Ya se terminó mi tiempo libre. Y yo tengo que ir a la escuela. ¿No crees que será mejor que me quede aquí a arreglar la casa? ¿Qué quieres decir? Ve a la escuela. Lo haremos juntas cuando regreses, no lo harás sola. Ahora esta casa me parece muy grande. Sin Hassan y sin Khan, hay mucho silencio. Los dos regresarán, no te preocupes. otra vez. Hassan, ¿en dónde estás? Iba hacia el puerto. ¿Dónde estás? Si alguien te hizo algo, iré a buscarte. Hassan, envíame tu ubicación. Iré donde estés. No, no. Necesito que me digas dónde estás. Iré a buscarte. ¿Sucedió algo? Hassan, te lo suplico. Ve al puerto. Yo iré a donde quiera que estés.
Pero antes de que me pidas permiso, el señor Kadir ya está aquí, así que puedes irte. Kadir, ¿qué sucede? Sé que quieres que hagamos algo por lo de Khan enseguida. Nuestra prioridad es el trabajo, pero tenía que hacer esto lo más pronto, ¿de acuerdo? El otro día hice una escena en el restaurante y te despidieron. Discúlpame, no pude evitarlo y me siento muy mal. Por eso quiero reivindicarme. Escúchate, encontré un trabajo de medio tiempo. La compañía es de un amigo, puedes ir por las noches. Saldrás a las 10, la paga es buena. Gracias, Kadir, yo me encargaré. Pero escucha, no puedes decirle que no a esta oportunidad. En verdad es buena. Seguro que es la mejor y que la elegiste con cuidado. Sé que movilizaste a todos tus amigos, pero ya es suficiente. Por favor, no lo hagas. No quiero que hagas nada sin que yo te lo pida, Kadir. Es por lo que sucedió en el juicio, ¿verdad? Hassan se fue. ¿A dónde se fue? ¿A su antigua casa? ¿A dónde está? ¿Quieres que hable con él? Kadir, estás haciendo lo mismo otra vez. ¿No escuchaste lo que te dije? Eres muy valioso, en serio. Y no estoy hablando de todo lo que has hecho hasta ahora por mí. Tampoco hablo de la ayuda que les has dado a mis hijos. Admiro tu sentido humano, tu actitud y tu buen corazón también. Pero no permitiré que digan que tuve un romance con un hombre casado. No voy a permitir que me acusen de algo como eso. No dejaré que arrastres a mi hijo ni que él te arrastre a ti. No, tranquilízate. Selen, ¿cómo voy a tranquilizarme? Dime cómo puedo tranquilizarme. Mira cómo está tu rostro. Mira lo que ese animal te hizo. ¿Cómo pudo? ¿Crees que está bien hacerle esto a su propia hija? ¿Eh? Está completamente loco. Iré a donde esté y le daré su merecido. ¿Qué vas a hacer? ¿Pretendes enfrentarte a mi padre con más violencia? Dime, ¿quieres ir a dispararle? ¿Crees que eso me haría feliz? ¿Qué pasa? ¿Para ustedes no hay otra solución más que la violencia? Está bien, está bien, lo siento. ¿Le sucedió algo a mi hijo? No, no es nada de eso. Hassan se quedará en el puerto. Ahí estará bien. Quise avisarle para que no se preocupe. Tuvo un día difícil. Es cierto. Lamento lo de Khan. Ojalá hubiera sido otra la decisión. Igual yo. Gulperia, escucha. Hay un trabajo para hacer li... ¡Ah! Vaya, discúlpame. No me di cuenta. Hablaremos luego. A cambiar de empleo. Para recuperar a Khan tengo que revertir todas las cosas negativas que dijeron de mí. Esa es la razón. Es una mujer valiente. Lo va a hacer, estoy seguro. Eso espero. Buenas noches. Cuide a Hassan, por favor. Señora Golperi. No se ofenda. Pero haciendo limpieza... No creo que pueda ganar mucho dinero. No lo sé, estaba pensando. Le diré una cosa. ¿Y si trabajara en el puerto? 
¿Qué dice? ¿Qué podría hacer ahí? Bueno, hay muchas cosas que hacer. Los chicos que trabajan ahí son huérfanos. Todos. Podría cocinarles. Gracias a usted, ellos comerían como en casa. Podría ser. De acuerdo, acepto. Y también podría estar cerca de mi hijo. Mi trabajo aquí termina en una hora. Después puedo ir al puerto. Limpiaré el lugar y cocinaré para los chicos. Vaya mañana. Acaba de mudarse. Démosle espacio a Hassan. Mejor descanse. Bueno, es verdad, no debo presionarlo. Está bien. Hassan está seguro ahí, ¿cierto? No se preocupe. Tengo que estar en la escena del crimen en cinco minutos, amigo. ¿Podemos hablar en la mañana? No huiré de ti. Querido Fiskel, ¿por qué iba a sofocarte en verdad? ¿Crees que lo haría? Esto es importante. Honestamente, estoy abrumado. Debo ir a la escena del crimen y después con el forense. Y además de todo, no hay evidencia del asesinato de Yup Taskin. No te ofendas, tengo que irme. Sí, está bien. No tengo ninguna evidencia, es verdad. Pero escucha, si quieres llama a los sexto sentido o experiencia, no sé qué sea. Pero sé que Jakub Taskin tuvo que ver con la muerte de su hijo. No dijo nada a pesar de mis insinuaciones. Nunca me refutó ni me dijo, ¿qué rayos estás diciendo? Después de lo que le dije, incluso canceló la boda de su nuera Gulperi. Eres un hombre inteligente, sin duda. Sabes bien que conozco de cerca a Jakub Taskin y que también tengo atorada esa espina en la garganta. No lo puedo creer. ¿También trabajaste en Taskin Han? Eso es verdad. Mira qué coincidencia. Tienes mucha suerte de que haya trabajado en Taskin Han. Y tengo muchos conocidos. Investigaremos a detalle. La vida está llena de coincidencias. Nada es una coincidencia. Ni los asesinatos. ¿A dónde quieres que te lleve? ¿A casa de ese loco? No. Déjame decírtelo. ¿Tienes alguna amiga de la escuela o alguien cercano? Si quieres, puedo llevarte. Bueno. Tampoco quiero ir a mi casa. Y papá no estará ahí. Me gustaría quedarme contigo. Eso no. Imposible. Pero quiero estar contigo. Y además tampoco tengo a dónde ir. ¿Por qué no puedo? Porque sería extraño, sería muy extraño. No estaría bien. Pero escucha, si quieres... Puedo llamar a Yokan. Le diré lo que pasa. Él es como mi hermano. Puedes confiar en él. Su casa es grande. Puedes quedarte ahí esta noche. Además, no puedo irme. Aunque quisiera, no podría irme porque estoy de guardia. Mañana temprano iré a verte. Hassan, ¿y si no vamos a ninguna parte? Dime, ¿qué pasaría si dormimos aquí juntos? Selene, ya hablamos antes de esto. Mira, te lo suplico. Ve lo que está pasando en nuestras vidas. Tú tienes tus propios problemas. Sigues sufriendo. Hoy, justamente hoy, hace unas cuantas horas, se llevaron a mi hermano. Me lo arrancaron de los brazos. Me duele mucho el corazón. Y es difícil para mí. No sé si podré superar todo esto.
¿Y si dejamos todo eso a un lado, Hassan? Solo pensemos en nosotros. Aunque sea por un momento. Solo escucha. Escucha tu corazón. Hassan, ¿estás enamorado de mí? ¿No te gustó? Sí te gustó. <risa> y tú mismo lo dijiste. Las cosas buenas suceden de repente. No te hacen esperar. En ese momento te creí. Y aún sigo creyendo en ti. ¿Por qué no nos apoyamos mientras los problemas se resuelven? Las buenas cosas no se posponen. Salen. Yo... En lo último que pienso ahora es en el amor. Por desgracia. Es arte mí, ¿cierto? ¿Qué? Hassan, no importa si no te das cuenta, estás muy apegado a ella. Tal vez por eso utilizas otras cosas como excusa. Te diré una cosa. ¿Por qué no continúas acusándome? No es eso. Escucha, no es lo que estás pensando. Es verdad. Pecas es muy importante. Ocupa un lugar muy especial. La quiero mucho. Pero no hay nada más. Eso es todo. ¿Y si unimos fuerzas? ¿Y si mejor nos ayudamos el uno al otro? ¿No sería agradable? ¿Qué haces, madre? Estoy ahorrando. Como dicen, un centavo ahorrado es un centavo ganado. Ayer gané 50 de propina en la cafetería y hoy recibí 70 en el restaurante. Ah, espera, mamá. Las personas del quinto piso me dieron una propina, ten. No, hija, claro que no. Ese dinero es tuyo. ¿Está bien, mi amor? Anda, hija, come o llegarás tarde. Sabes, me llevaré algo. Comeré en el camino. Te quiero. Buen día. Déjeme ayudarle.
Debemos salir antes de que lleguen los demás. Vamos. Pero aún tengo sueño. Selen, ya son las nueve. ¿No irás a la escuela? ¿Son las nueve? Uh -huh. La escuela. Incluso tengo examen. Espera. No te preocupes, estoy bien. Puedo disimularlo si me maquillo. Dejaré de llamarme Hassan. Si permito que te vuelva a pasar lo mismo, te lo prometo. Bien. Selen, tienes que cuidarte. <risa> Buen día. No vuelvas a hacerlo. No es lo que piensa, no me malinterprete. No vuelvas a hacerlo. Se acabó. Bien, señor. Vamos, nos espera el abogado. Discúlpeme por tener que molestarla tan temprano. Estaré muy ocupado. Tal vez no tenga otra oportunidad. Desde luego, señor Kadir, no diga eso. No es molestia. Es nuestro trabajo. Es un apartamento agradable. Tiene 10 años, se construyó a prueba de terremotos. Tiene una vista maravillosa, como puede apreciar. ¿Tiene calefacción? Calefacción central, y en el piso también. Esta es la cocina. El dueño vive en Estados Unidos. El antiguo inquilino vivió aquí durante 10 años, así que el dueño no ocasionará problemas. Ya veo. ¿Qué hacemos, señor Cadí? ¿Este le agrada? ¿O quiere que busquemos otro lugar? Mírala. Ahí está. No, ¿Ya 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 la foto? ¿Cómo estás? Bien. Sí, sí, envíala. Yo también una captura de pantalla. Oye, ¿ya la estás viendo? Sí, mira. ¿Qué pasa? Les estoy hablando. ¿Por qué me miran y murmuran? Digan qué ocurre. Bueno, Betrille, en realidad tú dínoslo. ¿De qué rayos hablas? Betrille, ¿quién lo diría? Actúas como una niña inocente en clase. Pero eres todo un fenómeno en Instagram. No se engañaste, ¿eh? <risa> 
vaya, si te atreviste. Ya se lo dije. Atacán, ¿qué sucede? ¿De qué habla? ¿Por qué me miras así? No entiendo. Es mejor que yo no hablemos de Treche. ¿De qué estás hablando? A que ya no quiero ser tu novio. ¿Qué? Atacán. Anda, dime qué te sucede. ¿No es esta tu cuenta? Hablando. ¿Qué cosa hice? ¡Tú lo hiciste, Damla! ¡Tú subiste esas fotografías! ¡Tú lo hiciste! ¡Todo esto es tu culpa! No sé de qué fotografías me estás hablando, pero si te refieres a tu cuenta de Instagram, creo que fuiste muy valiente. Pero, amiga, ¿no te parece que son un poco vulgares? Bueno, si querías ponerte un poco sexy, primero tendrías que deshacerte de ese look de pobretón. Mira, estoy a punto de ¡Ciencia, me estás escuchando! ¡Tráeme! ¡No me puedes golpearme! ¡Tráeme! ¡Ya cállate! ¡No te voy a matar! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Déjalo! ¡No me ¡No me ¡Déjale ¡No me 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 ¡No ¡No me ¡No me ¡No me ¡No ni trabajo, ni dinero. Ese es el problema. Y que tenía un romance con su abogado. Eso dijo la abogada. Y es su esposa. ¿Se da cuenta de la complejidad del problema? ¿Y qué hizo mi madre? Digamos que se encargó del trabajo y ya tenemos casa. Pero entonces, ¿cómo va a limpiar su nombre? Es muy simple. En esos asuntos, el tiempo es el factor más importante. Pero le diré... La manera más rápida de resolver este problema. Su madre tendría que casarse cuanto antes. Pero no con ese abogado. Ya está casado. Uh, ¿No conoce a alguien más de su edad? ¿Se está burlando de mí, abogado? Lo que dice es ridículo. Le estoy diciendo cómo solucionar este problema. Si ella se casa... Habrá un ambiente familiar y recuperaría a su hermano más pronto. De lo contrario, les llevará más tiempo cambiar de parecer. No, eso es imposible. Señor, se lo agradezco. También gracias por el té. Amigo, disculpa, no. Es muy joven. Eh, dile a ese chico que si quiere a su hermano, tendrá que casar a su mamá. Gracias. Está bien, nos vemos. Hassan. Hassan. No diga nada. Por favor, no lo haga. No estuvimos aquí y nunca escuchamos eso. Está bien, está bien, está bien. Lo que dijo no importa. ¿Tienes hambre? Vamos a tomar un té y a comer un simit. ¿Eh? Claro, señor. Ah, Artemis no está bien. No sale de su habitación. No quiere ir a la escuela. Como eres un padre tan perfecto, quería que lo supieras. Estoy consciente, ya hablé con ella. ¿Qué dices? Entonces, ¿ahora será así? ¿Hablarás con ella de cosas sin que yo esté enterada? Sí, ma. Artemis solo necesita tiempo. ¿De acuerdo? Escucha. Por favor, dale tiempo. Sigues anotando puntos, Kadir. Pero sí te entiendo. Claro, ahora tienes remordimientos por las cosas que le has hecho pasar. Sí, está bien. Como tú digas, Seima. Sí, está bien.
¿Qué hiciste? ¿Fuiste a ver la casa con Senai? Sí. ¿Y te gustó? Es mi favorita. Sí, me gustó. Es el apartamento ideal. A Artemis le gustaría. Qué bien. Entonces buscaré muebles y te enviaré fotografías, ¿de acuerdo? No es el apropiado. No podemos rentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el edificio donde trabaja Gulperi. Ay, no es posible. Es posible. Hallaremos otra casa, no te preocupes por eso. ¿Aún no han firmado esto? Ay. Ah, ah. ¿Vinieron unos duendes a la cafetería? Culpe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo pudiste hacer todo esto? Llegué temprano. Ay, estás mintiendo. Tienes una varita mágica y gracias a ella pudiste hacer todas estas cosas. También limpié los vidrios. Le dije a la señora Aitán que necesito una hora libre. Volveré pronto. Mira, Gulperi, si llegas temprano y haces todas estas cosas, claro que puedes salir. Que te vaya bien. Hasta luego. Mm. Qué vergüenza. Dos estudiantes adultas metidas en los baños de la escuela peleando como si fueran unos gatos callejeros. ¿Qué? ¿No les hemos enseñado nada aquí? Es obvio que alguien no ha aprendido. Ya se lo dije, señor. Subió fotografías en una cuenta falsa. No sé en qué clase de mundo vives. Por favor, deja de decir esas tonterías. Tú lo hiciste, lo sé. Acéptalo. ¡Ya! Dejen de discutir. Me duele la cabeza. Incluso si hubiera colocado esas fotografías en la escuela, no puedes andar golpeando a la gente. Regresen mañana con sus padres. El consejo se reunirá para decidir qué hacer. Y espero que reflexionen en este tiempo que les queda. Ahora vayan a casa. ¿Cuántas faltan? ¿Solo una? Una. Está bien. Llévate esta. Está bien. Señor, los chicos descargaron muchas cosas. Para el restaurante de Bebek, la caballa y el pez azul, 10 kilos. Que lo limpien, ¿sí? Está bien. Todo estará listo. ¡Coray! ¡Eh! La caballa y el pez azul, 10 kilos. Que esté limpio. Encárgate. Por supuesto. Bien. ¿Qué pasa? Hermano. Hermano. Hola. ¿Qué sucede, Khan? Cuéntame. No puedo escucharte, pero... Tú sí puedes oírme. Tengo mucho miedo. Mamá dice que sea tranquilo, pero... ¿Y si el abuelo no quiere que regrese? ¿Y si él me lleva muy lejos de aquí? Tengo mucho miedo, hermano. No me gusta estar lejos de ustedes. No lo soporto. ¿Por qué no me salvaste, hermano? Quisiera estar muerto. No, no, hermano. Aquí estoy pequeño, ¿entendiste? Can, can. Levántate, vamos al... Vamos al hospital. Por lo de tus oídos. Ay, me di cuenta de que tomaste mi teléfono y que te escondiste para hablar. Vamos. No sigas hablando, no te escucho.
Dime, muchacho, ¿qué dijo Khan? Señor, señor, quisiera... Quisiera morirme ahora. Me estoy muriendo. Mi pequeño hermano, mi querido hermano Khan, está, está ahí solo. Siento como si no... Como si no pudiera respirar. No puedo respirar. Dijo que tenía miedo. Dijo que tenía miedo de que el abuelo se lo llevara. No le dije nada. No pude decírselo porque está sordo. No le dije nada. Y todo porque a raíz del accidente mi hermano se quedó sordo. No le dije que no permitiría que se lo llevaran. ¿Qué le sucede? Coray, ¿qué pasa? No sé. Señor, escuche. Usted me conoce. Crecí sin un padre. Y renunciamos a nuestra madre. Pero nunca hemos estado separados. No puedo vivir sin Khan. Y Khan no puede vivir sin nosotros tampoco. Señor, tengo que recuperar a mi hermano. Lo más pronto posible. Lo harás. Vamos. Hermano, ¿vienes? ¿A dónde? Seima y Armagán están preguntando cuál es su oficina. Semre, ¿sabes en dónde están mis cosas? Están en el otro despacho. ¿Por qué? ¿Renovaremos el mobiliario? No, cuando nosotros salimos, tus cosas se quedaron ahí. Firmaste el protocolo. El antiguo despacho es tuyo. Si quieres, entonces puedes rentarla y buscar otro lugar. Ese lugar necesita renovarse, pero no ahora. Armagán y yo estaremos aquí un tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Necesito ser más claro. Solo se trata de algo temporal, Kadir. Ya no quiero estar cerca de ti, entiéndelo. Así que ya no insistas. Bien, como quieras tú. Y te doy las gracias por decirme esto con tanta tranquilidad frente a estas personas. Te veo mañana en la corte. Dijiste que había firmado el acuerdo. ¿La audiencia es mañana? Así es. Oh. Fue grosero. Tengo miedo de pensar en lo que podría pasar mañana. Mañana tendrá que enfrentar otro tipo de problema. Pero me encanta este edificio. Deberíamos buscar un lugar en los pisos superiores o inferiores y mudarnos de inmediato. Haré que se arrepienta por lo de la oficina y por lo del juicio. ¿Cómo se atreve? Unidad de tratamiento hiperbárico. Buen día, están atendiendo a Cantasquín. ¿Sabes si ya salió? No lo sé. Mírame, ¿también estás aquí? Por supuesto que estoy aquí, soy su madre. Pero ¿tú cómo te atreves a venir aquí? Kader, eres alguien tan despreciable y mentirosa. Siempre pensé que eras distinta a los demás. Te encargabas de mis hijos, los protegías, fuiste una madre para ellos. ¿Y qué hiciste? Cuando cometí un pequeño error, trataste de destruirme. Llegué a creer en ti. Hasta te recibí en mi casa. Nosotros la aceptamos en nuestras vidas, señora Gulperi. ¿Y qué hiciste? ¿Ah? Tú me quitaste a mis dos hermanos. A los dos. Piénsalo. ¿De acuerdo? De las dos, ¿quién es la peor? No sigas esperando. No podrás ver a Khan.
Adelante, Ardem. Te traje esto. No debiste molestarte. Sembré. Por favor, abre esto. ¿De acuerdo? Gracias. Siéntate. En realidad no te esperaba tan pronto. Bueno, estaba cerca de aquí. Felicidades por tu oficina. Gracias. Te felicito. Al parecer, un despacho legal es un buen negocio, Kadir. Estás bromeando. Descubriste algo, ¿eh? Dilo ya. ¿A dónde vas? No puedo respirar en este lugar. Voy al baño a echarme un poco de agua. Taskin desapareció, hubo una explosión en la frontera. La misma noche, qué coincidencia, Jakub Taskin fue al hospital. Hallaron fragmentos explosivos en el cuerpo y el rostro, pero no hay ningún cadáver. Hablo de Yub. El caso está cerrado. No hay archivos y faltan documentos. Como puedes ver, se cubrieron muy bien para que nadie los descubriera. La desaparición de Yub parece orquestada. Como bien dices, Jakub Taskin está involucrado. Todo eso está en el archivo. Ya te lo dije. El Yub pasó la frontera herido. Pero no hay ni siquiera un cuerpo. Tampoco testigos de su muerte. Tal vez no esté muerto. ¿No es posible? Bueno... Ayub tiene tres hijos. Pertenece a una familia poderosa. Si estuviera vivo, ¿por qué no aparecería? Pero es un asesino. Cuando menos hubo una investigación. Tiene una orden de arresto. Tienes razón, pero... por lo menos habría llamado a su familia para decirles que está bien y que no se preocupen. Tiene que estar muerto. Vamos a investigarlo. Voy a la corte. Si algo surge, hablaremos. Está bien. Gracias. ¿Pero no tomaste té? ¿Se enfrió? En otro momento. ¿No te dije que vinieras a la puerta trasera? Tenemos que darnos prisa, pequeño. Vamos. Cerdar, ¿dónde estás? Ay, por fortuna. Vamos. Vamos, pequeño. Sube. Entra. Anda, sube. Ven. Vamos, pequeño. ¿Vas a llevarme lejos, tía? Pequeño, entra. Te lo ruego. Sube al auto. Vamos. Tú también. Sube. Mira esto. Apresúrate, Cerdar. Vamos. No me lleves lejos. No, hijo, no voy a llevarte lejos. Nos vamos porque vino tu madre. Quieres alejarme de mi mamá, ¿verdad? Estoy seguro que vino a buscarme. No lo puedo creer. Es un chico muy inteligente. Es como si pudiera escuchar. Déjame abrazar a mi madre, tía. Te lo suplico, por favor. Buen día. Hola. Todo salió muy bien. Khan está contento. ¿Puedo ver a Khan? ¿Está en la habitación? Su tía vino a buscarlo. Ellos acaban de irse. ¿Cómo? Aquí estaba. ¿Por dónde salieron? Por la puerta de atrás. No pasa nada malo, ¿verdad? Déjame verla. Yo aún te quiero, tía. Te quería mucho. 
viniste con nosotros y verte llorar no lo soportaba. Me sentí muy feliz cuando te quedaste. ¿Nosotros qué te hicimos, tía? Extraño mucho a mi mamá. Mucho. Pequeño, por favor, no llores. No me toques. Cordero. No me toques. Hassan, tenemos que hablar. Es urgente. Te necesito, Hassan. No se trata de nuestra amistad, pero sí nos involucra a nosotros, también a tu madre y a mi padre y a nuestras familias y también a todos. Tú lo sabes. ¿Mamá? Mi hermoso hijo. Oh, oh, moriría por ti. No llores. Vine a visitarte, mamá. ¿Cómo estás? Bien, por fortuna. Pero él va a estar mejor. 15 minutos, Gulperi. Si papá se entera, me matará. Ay, te extrañé, Khan. También te extrañé. Señora Aiten, ¿tiene papel y lápiz? Sí, por supuesto. Ten. No es necesario. No escribas. ¿Por qué? Si me miras mientras hablas, entonces puedo leerte los labios. Uy, mi inteligente hijo. Pero no se lo digas a mi tía. No deben saberlo. Está bien. Te quiero mucho. Uy, 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 te quiero mucho. ¿Me prepara un rodaballo en filetes? Desde luego, señor. Sabe y ya lo estaba esperando. Enseguida. Señora, este es suyo. Señora, se lo preparo. Dos kilos de anchoas para mí. Enseguida, señor. ¿El pescado está fresco? Sí, sí, está muy fresco. Aquí tiene su dinero. Escuche, capitán. Prepare el rodaballo. Está bien. Enseguida regreso. Barán, baja las cajas. Buenas noches. Bienvenida. Parecen ocupados. Comienzo en este momento. Bueno, se lo agradecería mucho. Necesito un kilo de anchoas, sin cabeza y sin huesos, ¿de acuerdo? Está bien, ¿dónde está Hassan? Fue a un restaurante a llevar algo. Vendré enseguida. Está bien. Primero, déjeme darle esto. Amigo, toma esto. Ahora voy. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Estoy bien. Escucha, Hassan. Tienes que ir a la escuela para que tu madre pueda recuperar a Khan. Por la actitud del juez en la audiencia, debes haberte dado cuenta. No, no me di cuenta de nada. Bien, debes hacerlo. ¿Está bien? Puede ser en un sistema abierto. 
Estos son los documentos que necesitas para el trámite. Al menos ve a inscribirte. ¿Cuándo va a dejarnos por fin en paz? Hizo que nos quitaran a mi hermano. ¿Seguirá insistiendo? Escucha, muchacho. Tu madre no tuvo nada que ver con mi divorcio. Métetelo en la cabeza. ¿Está bien? Mi madre no le pertenece. Métase eso en la cabeza. Toma esto. Llévalo adentro. Sí, señor. ¿Madre? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Hijo, necesitamos dinero para salvar a tu hermano, ¿no lo sabes? Trabajaré en donde sea necesario. El señor Sejit me ofreció su ayuda. ¿Por qué no me lo preguntaste? Hijo, ya habíamos hablado de esto. ¿Recuerdas cómo terminó? Ambos nos lastimamos mucho. Ya es suficiente. No trabajarás aquí. Anda, ven. Ve a casa. Hassan. Madre, no es un buen lugar. No es adecuado para ti. Vamos. Hassan, ¿entonces no entendiste nada de lo que hablamos? Madre, ya te dije que no es un lugar adecuado. Por una vez no digas nada y escúchame. Oye, no voy a permitir esto. ¿Te di poder sobre mí sin darme cuenta? Solo yo puedo decidir dónde trabajar. ¡Cállate! ¡Madre! ¿Eh? Ah, señor. Señor, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué lo hice? Porque hoy vi a un amigo que estaba sufriendo. Y vi a una madre desesperada. Sé muy bien lo que se siente estar lejos de tus hijos, Hassan. Estoy tratando de ayudar a tu madre y haré todo lo que sea necesario, ¿entendido? Vuelva al trabajo y no vuelvas a decir esas impertinencias. Llamada de Kadir. ¿Enviaste el pescado azul, Hassan? Sí, ya lo anoté. El reporte está listo. Aquí dejaré el dinero. Tome, señor. Bien hecho. Señor Seyid, les preparé la comida a los chicos. Está en el refrigerador. Gracias. Hijo, vamos a casa. Bedrilla está sola. Madre, me voy a quedar con Yocan. ¿Cuánto tiempo más seguiremos así? Buenas noches. ¿Quiere que la lleve? Soy una mujer adulta. Conozco el camino. Puedo irme sola. Como desee. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo debería hacerte esa pregunta. Te conseguí un buen trabajo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué todas las personas que me rodean creen que necesito a alguien que me salve? Seguramente yo lo permito. ¿Quiere decir que estoy haciendo algo mal? ¿A qué viene eso? Solo trato de protegerte. Kadir, entiende que si alguien nos ve juntos será un problema. Mira a ese pescador, el tal Sejit. No confío en él. Es un hombre extraño. Esto está bien. Estoy aquí con Hassan. Puedo protegerlo más. Anda, súbete. Llevaré a casa. No, me iré caminando. Gulperi, podría subir. Piensa que vas en el autobús. No hables. Yo tampoco voy a hablar. Déjame llevarte, por favor. Vamos. 
Sube. Buenas noches. Buenas noches. Senai bienes raíces. Señora Itaco, hoy quiero caminar. Nos vemos después. Creo que necesitamos hablar. Hassan, mira... Espera, Pecas. Escucha, eres la última persona a la que me gustaría lastimar. Hubo algunos problemas. Sucedió algo que tú ignoras. Nos quitaron a mi hermano. ¿Qué dices? La abogada de mi abuelo difamó a mi madre. Así que... Le quitaron la custodia de Khan a mi madre y Khan tendrá que vivir con ellos. ¿Y eso por qué? Porque la abogada de mi abuelo difamó a mi madre y logró convencer al juez. El abogado de tu mamá es mi papá. Papá acabaría con todos ellos. ¿Cómo pudieron llevarse a tu hermano? Al parecer tu papá no es tan bueno enfrentando a tu madre en una corte. ¿Qué estás diciendo? ¿La abogada de tu abuelo es mi mamá? No es solo su abogada. Pareciera como... como si lo único que quisiera fuera lastimarnos. Y lo peor de todo es que lo logró. Pero sé que querías hablar de algo conmigo. Me envías un mensaje. Escuché lo que decías. Pero no hay nada de eso. Es mentira. Mi madre es inocente. No existe nada entre ellos. Tu madre solo lo hizo por ambición. No puedes imaginarte lo mucho que nos ha lastimado. Solo por su ambición se llevaron a mi hermano. Lo siento mucho, Hassan. No lo sientas. Sí. Si... si pudieras hacer algo, lo harías, lo sé. ¿A dónde vas, Pecas? ¡Pecas! ¡Artemis! Artemis, ¿no deberías estar en la escuela ahora? ¿Qué estás haciendo aquí? Burku, por favor, no me preguntes nada. Solamente contéstame, por favor. Khan... ¿Está con su abuelo por culpa de mi madre? ¿De dónde sacaste eso? Por favor, dime, Burku. 
Mi madre ocasionó esto. Quiero saber todo lo que hizo mi madre, Burku. Artemis, eso no me corresponde. Vamos, te ruego que me digas la verdad. Creo que tengo derecho a saberlo. Quiero saber qué clase de persona es. ¿Estoy siendo injusta con papá? ¿Acaso han lastimado a esas personas mi madre? Buenos días. Lo son para mí, pero no sé si es tu caso. ¿Qué pasa, Seima? ¿Qué planeas ahora? Nuestra hija está sufriendo. Estoy segura de que está deprimida. Y yo estoy muy alterada también. Yo nunca quise firmar ese acuerdo. Porque quiero a mi esposo. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de salvar mi matrimonio. ¿Qué dices? Creo que será suficiente para que el juez nos dé un plazo de seis meses. ¿No crees? Buenos días. ¿Qué hace aquí a esta hora? ¿Le pasó algo a Hassan? No, está bien. Está bien. Hassan está en el puerto. Discúlpeme, pero han sucedido muchas cosas malas y con todo eso estoy nerviosa. Me gustaría hablar con usted, si es que tiene tiempo. Está bien, siéntese. Hassan y yo vimos un abogado, el señor Nasi. Es un abogado muy experimentado. Le hablamos del caso de la custodia para saber su opinión. El abogado hizo una sugerencia. ¿Y así recuperar a Khan? Mm. Si puedo recuperar a mi hijo, haré todo lo que está en mis manos. Por favor, no piense que tengo otros motivos. Mi intención es buena. ¿Por qué iba a pensar eso? Me trata de ayudar, es todo. Y no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Lo que voy a sugerirle solo es una formalidad. Únicamente será un papel. Entonces es legal. Si esto es así, no tengo ningún problema. Siempre y cuando lo recupere. Es lo que quiero. Si dice que sí, no será una atadura. Solo quiero ayudarla y dará un paso importante para poder recuperar a su hijo. Eso espero. No espero nada a cambio. La ayuda solo puede llamarse así cuando no se espera nada a cambio. Si dos adultos aceptan, es porque quieren eso. Señor Sayid, no entiendo nada. ¿Por qué no me habla claro? Sí. 
señora Golpey. Ay, no puede ser. ¿Es que todos están sordos en esta casa? Tengan piedad. No puede ser. Protéjame de todo mal. Yo... Señora Golperi. Cásese conmigo.